Eh, con gusto, señor presidente, colegas diputados. Dictamen número 20 favorable. Señores y señoras, secretario y secretario de Asamblea Legislativa presente. La Comisión de Defensa se refiere a los expedientes que por su orden contienen. 2050-6-2020-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial en el sentido se reforme la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992, 2052-6-2020-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. 2059-6-2020-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se reformen los incisos 1, 2 y 4 del artículo 21 de la Ley Especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno del Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. Sobre el particular, la Comisión manifiesta al Pleno Legislativo antecedentes que la Asamblea Legislativa emitió la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992 con el objeto de crear un régimen jurídico que permita cumplir los suscritos acuerdos de los acuerdos de paz y con esa visión se ha venido actualizando la referida normativa a fin de que el sector en referencia pueda contar con una instancia que vele y tutele los derechos adquiridos por esta ley. Finalidad, que la Asamblea Legislativa ha emitido reformas a la ley en referencia con el propósito de mantener una normativa moderna que responda a las necesidades fácticas de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, buscando en todo momento la creación de un instituto que cuente con las facultades y competencias legales que le permitan actuar en beneficio de este sector, dotándole de autonomía en lo financiero, administrativo y presupuestario el cual para ejercer dichas atribuciones tendrá su domicilio en la ciudad de San Salvador. Conclusiones. En razón de los argumentos antes expresados, la suscrita comisión emite dictamen favorable. En el sentido se adicionen los artículos 12A, 12B y 19A y se reforma el artículo 21 los cuales en lo medular buscan generar certeza jurídica al crearse el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, otorgándole al Ministerio de Hacienda plazo para que pueda realizar las gestiones en asignar el presupuesto especial 
se establecen los mecanismos para que el Ministerio de Gobernación transfiera al Instituto los bienes adquiridos, muebles e inmuebles con fondos asignados a la atención de veteranos y excombatientes, los cuales pasarán a formar parte del patrimonio por ministerio de ley. Finalmente, se proponen reformas que permitan a la Junta Directiva, a través del Ministerio de Gobernación y de Desarrollo Territorial, para que dé continuidad a los beneficios que se encuentran en proceso de calificación o ejecución conforme a las normativas vigentes. Así, el dictamen favorable que se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes tiene la firma del secretario y del relator de la comisión y de la mayoría de miembros de la comisión. Pasaría, presidente, a leer el correspondiente decreto. Por favor, diputado Vargas. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del de Salvador, considerando, uno, que la Constitución de la República, en su artículo 1, reconoce a la persona humana como el origen y el y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia de la seguridad jurídica y del bien común en consecuencia es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad la salud, la cultura el bienestar económico y la justicia social considerando dos que mediante decreto legislativo número 210 de fecha 20 de diciembre del 2018, publicado en el diario oficial número 15, tomo número 422, de fecha 23 de enero del 2019, se emitió la ley para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto interno del Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. 3. Que el decreto legislativo 548 de fecha 20 de enero del 2020 publicado en el diario oficial número 12, tomo 426, de fecha 20 de enero del 2020, se reformó la ley especial antes citada en lo relativo al periodo de funciones de la Comisión Administradora y demás autoridades dependientes del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, finalizando sus actuaciones el día 30 de abril del 2020. Que dicho decreto reformó el artículo 21 de la referida ley para que el Instituto Administrador de Veteranos pudiese iniciar sus operaciones como nueva entidad autónoma, siendo indispensable que, corre, que contara con su correspondiente presupuesto especial conformado por las asignaciones presupuestarias designadas a la atención de veteranos y excombatientes contempladas en el Ministerio de en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, las cuales se encuentran consignadas en dicha cartera de Estado en el ejercicio fiscal 2020, en la unidad presupuestaria 03, Desarrollo Territorial, Líneas de Trabajo, 03, Atención de Veteranos y Excombatientes, y 04, Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico, para la atención de veteranos y excombatientes, por lo que es imprescindible transferirle dichos recursos e incluir el mencionado presupuesto especial en la Ley del Presupuesto General del Estado 2020 como requisito para la puesta en marcha del de Instituto. 5 que por las razones antes expuestas y específicamente debido a que el Instituto actualmente no dispone de su respectivo presupuesto especial para el inicio de sus operaciones, se hace necesario efectuar las reformas pertinentes 
con el propósito de poder cumplir con los objetivos específicos y, y, y particulares que estipula la ley especial actualizando su contenido a efecto de continuar atendiendo oportunamente los compromisos establecidos con los beneficiarios. 6. Que en virtud del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID se limitó la ejecución de algunas acciones para que el instituto pudiera iniciar sus operaciones. Por esa circunstancia se vuelve indispensable modificar la ley con el objeto de generar condiciones básicas para el inicio de operaciones del mismo como una entidad autónoma, garantizando con ello la continuidad en el otorgamiento de beneficios. Por lo tanto, en el uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de varios diputados y diputadas, decreta reformas a la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional que participaron en el conflicto interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. Artículo 1. Adicionase un artículo 12A de la manera siguiente. 12A. El Ministerio de Hacienda deberá realizar dentro del plazo máximo de 30 días calendario el traspaso del presupuesto especial conformado con las asignaciones presupuestarias destinadas a la atención de veteranos y excombatientes contempladas en el presupuesto del Ministerio de Gobernación y de Desarrollo Territorial las cuales se encuentran consignadas en dicha cartera de Estado en el ejercicio fiscal 2020 en la unidad presupuestaria 03 Desarrollo Territorial, líneas de trabajo 03 Atención a Veteranos y Excombatientes y 04 Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico para la atención de veteranos y excombatientes u otras fuentes que identifique y autorice el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda deberá incluir en lo sucesivo a cada año fiscal el mencionado presupuesto especial en la Ley del Presupuesto General del Estado a favor de del Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992. Artículo 2. Adicionase un artículo 12b de la manera siguiente. Artículo 12b. Los bienes adquiridos por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial con los fondos asignados para la atención de veteranos y excombatientes se transfieren por Ministerio de Ley como aporte del Estado al patrimonio del Instituto Administrador creado por la referida ley. Para el registro de bienes inmuebles sujetos a la formalidad, bastará presentar las certificaciones de las actas de entrega y recepción suscritas por el titular del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y el presidente de la Junta Directiva del Instituto acompañadas de los respectivos documentos que acrediten su personería jurídica. Lo anterior deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días calendario. El traspaso de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos bajo cualquier título y que estén formal o materialmente a favor del referido instituto, así como el proceso de transición y rendición de cuentas de forma 
legal, oportuna, ordenada y transparente en los diferentes procesos administrativos y financieros, así como el detalle de la ejecución presupuestaria debidamente auditada por la Corte de Cuentas de la República. Artículo 3. Adiciona un artículo 19A de la manera siguiente. Los funcionarios que adopten disposiciones que violen la Constitución y demás leyes vigentes están sujetos a las responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales correspondientes. Artículo 4. Refórmase el artículo 21 de la manera siguiente. La Junta Directiva, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, dará continuidad al otorgamiento de los beneficios que se encuentran en proceso de calificación o ejecución, conforme a las normativas que los ha venido rigiendo, garantizando que no se perjudique a los beneficiarios tales prestaciones se harán efectivas con financiamiento proveniente de las ampliaciones automáticas de la asignación que fueren aplicables, consignada en el presupuesto vigente del Ministerio para la atención de veteranos y combatientes u otras fuentes que identifique y autorice el Ministerio de Hacienda, así como también garantizará la implementación de su estructura orgánica, dotación de personal y bienes y servicios necesarias para la puesta en marcha del Instituto Administrador, al personal de la Unidad de Atención a Veteranos y Excombatientes, se deberá pagar sus salarios por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial con cargo a las asignaciones presupuestarias consignadas en el presupuesto 2020 de dicha cartera de Estado. El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial dará cumplimiento al inciso primero de este artículo mientras esté vigente el plazo del inciso segundo del artículo 12B de esta ley. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de 2020. Así leído el dictamen y el correspondiente decreto, señor Presidente.